Hallihallo und herzlich willkommen zurück zur Prädikatenlogik. So, heute wollen wir das Ganze mal ein bisschen praktisch anwenden und äh, dazu habe ich euch ein kleines Rätsel mitgebracht, das ist relativ bekannt sogar. Ähm, ihr könnt es auch einfach mal probieren, ohne Prädikatenlogik zu lösen, aber ich möchte euch natürlich zeigen, wie man das Ganze da mitmachen kann. So, ähm, und zwar haben wir hier so ein kleines Rätsel, dass eine Tante Agathe ermordet wurde und wir sollen jetzt den Mörder finden. Das ist natürlich nur ein kleines Gedankenspiel, aber es illustriert recht schön, was was ist. Ähm, zunächst einmal nehmen wir einfach uns folgendes. Und zwar wollen wir als allererstes mal diese ganzen Sätze hier, ups, ja okay, fällt das auch nicht schlecht, ähm, kodieren, sodass wir die in Prädikatenlogik haben. Also ähm, sagen wir, okay, aus diesem 1, okay, so kann ich das nicht machen, genau, ähm, aus diesem ersten Satz mache ich zum Beispiel, was gibt es alles äh, an Prädikaten, also an Variablen, beziehungsweise, äh, ja, was habe ich alles zur Verfügung? Und am Ende will ich rausbekommen, wer ist denn der Mörder gewesen? Also, aus dem ersten Satz folgt, dass meine Menge an, ähm, an Variablen nur aus Agathe, Butler und Charles bestehen, also A, B und C. Die sind übrigens wahrscheinlich extra so gewählt, damit man A, B und C schreiben konnte, äh, weil es dann einfach kürzer ist. So, ähm, Agathe wurde von einem Hausbewohner getötet. Ähm, dazu brauchen wir jetzt noch folgendes und das werde ich jetzt hier erstmal ergänzen. Wir brauchen noch eine Menge an, ich habe es euch letztes Mal erklärt, Funktionssymbolen und Prädikatensymbolen. Wobei wir hier eigentlich hauptsächlich Prädikatensymbole brauchen. Ähm, ja, im Prinzip haben wir hier... Prädikatensymbole, wie habe ich die abgekürzt? Noch gar nicht, ne? P und Q, klein P und klein Q. Dann sage ich hier einfach mal F dazu. Das sind die Formeln. Groß P steht für Prädikatensymbole. Also Groß P ist dann die Menge aus ähm, Ja, Agathe wurde von einem Hausbewohner getötet. Also brauchen wir für Töten irgendeine Relation. Und das wäre dann Kill oder Kills wenn man es auf Englisch machen möchte. Ähm, die hat natürlich hier ein X und ein Y, weil X dann Y getötet hat. Oder umgekehrt, X wird von Y getötet. Ihr könnt euch aussuchen, wie rum ihr das macht. Es geht nur darum, dass man sowas hat. So, ähm, um, da kommt noch mehr dazu, deswegen dieses Komma und diese äh, noch nicht fertige Klammer. <lacht> Oder noch nicht fertige Menge, um genau zu sein. Und jetzt wollen wir hier diesen Satz, Agathe wurde von einem Hausbewohner getötet, wollen wir darstellen. Das bedeutet, wir haben drei Möglichkeiten, wenn Agathe von einem Hausbewohner getötet wurde. Das heißt, es gilt, gilt Kills von Agathe und Agathe, also Selbstmord. Agathe ist ja selbst auch ein Hausbewohner. Oder aber, also brauche ich jetzt hier ein logisches oder und so kommt dieser Satz zustande. Das ist übrigens jetzt gerade nur Aussagenlogik, die äh, Prädikatenlogik brauchen wir gleich noch. Ähm, oder Agathe wurde von dem Butler getötet. Oder, hä, wieso sieht es jetzt anders aus? Was ist da los? Ähm, Agathe wurde von ihrem ihrem Mann bzw. dem Onkel Charles ermordet, also AC. Eins von den drei muss wahr sein, sonst wäre sie nicht tot. Und es muss ja ein Hausbewohner gewesen sein und niemand anders, deswegen, das sagt ja dieser Satz hier aus. Das heißt, so haben wir den zweiten Satz kodiert in, ähm, ein, ja, in ein, eine Klausel oder eine Formel sozusagen. Gut, jetzt kommt der erste aussagenlogische Satz. Wer immer jemand tötet, hasst sein Opfer. Das heißt, ähm, wenn ich jemanden töte, dann hasse ich ihn. Und das gilt für jeden, der jemanden tötet. Das heißt, wir brauchen das erste Mal ein Alquantor. Und jetzt muss ich ein Alquantor wieder suchen. Für alle Leute, die jemanden töten, also für alle ähm, X. Aber Achtung, wir sind noch nicht fertig. Auch für alle Y. Denn es gilt ja, egal ob ich jetzt eine Person töte oder ob ich eine andere Person töte, wenn ich jemanden töte, hasse ich ihn. Also heißt das, Kills von x, y 
Und jetzt, wie mache ich, wenn, naja, wenn ist ja im Prinzip eigentlich eine Implikation. Also wenn ich jemanden töte oder wenn x y tötet, dann heißt es, dass x y hasst. Hates von x y. So und jetzt sehen wir, wir brauchen eine neue Relation, ähm, nämlich Hates, auch zweistellig. Hates von x, y. Ihr könnt übrigens, oder teilweise, je nachdem wie ihr das aufgeschrieben habt in der Vorlesung oder wo auch immer, äh, wird hier dieses x, y weggelassen. Ähm, ja, aber ist jetzt nicht so wichtig. Im Prinzip braucht man immer zwei Variablen, weil man kann ja nicht einfach nur hassen, sondern man sollte schon seinen Hass irgendwie gerichtet. Aber das ist jetzt eine philosophische Frage, ob ich den Hass gerichtet haben möchte oder nicht. Ähm, genau, dann mache ich hier weiter. Der Täter ist niemals reicher als sein Opfer. Jetzt brauche ich noch eine neue, äh, eine neue Beziehung und zwar richer. Also reicher. Und zwar x ist reicher als y. Das sagt quasi richer xy sagt es aus. So, das ist natürlich irgendwie ein schwachsinniger Satz, aber ja, ist egal. Ähm, wir haben hier auch wieder dieses niemals als Alquantor definiert. Denn niemals bedeutet, dass das niemals gilt, also für alle gilt es nicht. Okay, habe ich euch letztes Mal schon erzählt, glaube ich. Oder vorletztes Mal. Ähm, das heißt, wenn ich hier habe, kills xy upsala, ähm, kills xy impliziert, dass derjenige nicht reicher ist. Also not, ah, super, um, not richer x, y, warum auch immer das jetzt wieder riesig wird. Okay, uh, selbst 12 ist noch zu groß, na gut. Aber jetzt. Okay, um, also das kodiert mir jetzt quasi, der Täter ist niemals reicher als sein Opfer. Gut. Und jetzt kommen wir zu den Aussagen, die tatsächlich unser Opfer bzw. die Hausbewohner betreffen. Agathe hasst niemanden, äh, Charles hasst niemanden, den Agathe hasste. Ähm, jetzt haben wir nur einen Allquantor, denn dieses Niemand müssen wir auch irgendwie allquantifizieren. Wie ich gesagt habe, ein Niemand ist ein für alle x gilt nicht. Also, ähm, Charles hasste niemanden, den Agathe hasste. Also sagen wir zuerst einmal, okay, für alle Leute, die Agathe hasste, also, wie habe ich es genannt, hates Agathe, Achtung, das ist jetzt hier unsere Agathe, ähm, und dieses x ist allquantifiziert, also alle, die Agathe hasste, die wurden von Charles nicht gehasst, also, ähm, not hates Charles, x. So, ähm, hier ist dieses Rätsel jetzt ein bisschen ungenau, dieses vielleicht mache ich raus, äh, sonst kann man da nicht unbedingt was rauslesen. Agathe hasste alle, außer den Butler. Außer den Butler, was ist da falsch? Heißt das wirklich den Butler? Naja, ist egal, wir sind hier nicht in Deutsch. Ähm, also, Agatha hast du alle außer den Butler. Ähm, naja, alle ist in dem Fall ein bisschen bescheuert. Hier würde ich keinen Alquantor nehmen. Hier ist es einfacher, wenn wir einfach sagen, äh, Agathe hasste sich selbst und sie hasste Charles. Also sagen wir, ähm, Hates von Agathe und sich selbst. Jetzt brauchen wir dieses und, dieses logische. Ähm, hier ist es. Und Agathe hat den Charles gehasst, warum auch immer sie damit ihm verheiratet war. Aber das stellen wir alles nicht in Frage, wir wollen nur das Rätsel lösen. So, jetzt Nummer 7. Sagen wir, okay, der Butler hasst alle, die nicht reicher als Agathe sind oder die Agathe hasste. Jetzt wird es ein bisschen komplizierter, da stecken mehrere Informationen drin. Um, eins ist auf jeden Fall all quantifiziert, weil hier steht ja alle. Also für alle x, die, der Butler hast alle, also für alle x, 
die nicht reicher als Agathe sind oder die Agathe haste. Also, für alle x, die nicht reicher sind, also not richer als Agathe, also sagen wir hier alle, die nicht reicher sind als Agathe oder, ähm, so geht schneller, oder aber die Agathe haste, das heißt hates von a, x, naja, die hasst der Butler auch, also impliziert hates von Butler, x. Und jetzt muss ich aufpassen, jetzt habe ich hier nämlich die Klammer falsch zugemacht, die brauche ich eigentlich gar nicht. So, okay, ähm, so und der letzte Satz, den wir hier haben, kein Hausbewohner hasste oder hasst alle Hausbewohner. Das bedeutet, ähm, für alle x, also für alle Hausbewohner gilt etwas nicht und zwar hates von x, a, also für jeden Hausbewohner gilt, er hasste, ups, ich habe das nicht vergessen, er hasste entweder Agathe nicht oder ähm, oder er hasste den Butler nicht oder er hasste den Charles nicht. Eins von diesen drei muss, äh, muss so sein, weil das sagt ja der Satz. Ansonsten, es können auch mehr sein. Also es kann auch sein, dass ein Hausbewohner niemanden hasste. Das steht da nicht drin. Es steht nur drin, dass, äh, dass keiner alle hasste oder hasst. So, und jetzt sind wir schon schlauer. Jetzt haben wir hier quasi alle, ähm, alle Gleichungen aufgestellt. Und ihr habt vielleicht so ein kleines bisschen mitgekriegt, wie das Ganze sich jetzt so verhält. Also mit den Prädikaten, Symbolen und so weiter. Das war es im Prinzip eigentlich auch schon für dieses Video. Wie man das Rätsel dann tatsächlich löst, das möchte ich euch wann anders zeigen. Und zwar, wenn wir um Kalküle schon oder von Kalkülen schon geredet haben. Ähm, aktuell sind wir noch nicht so weit, dass wir das wirklich per Prädikatenlogik dann auch lösen können. Aber ihr könnt es ja mal probieren, wenn ihr Lust habt und vielleicht kriegt ihr ja ein Kalkül selbst rausgefunden. Ähm, ich werde das mit euch in ein paar Videos machen. Das heißt, ich hoffe, ihr habt jetzt so ein kleines bisschen Gefühl gekriegt für die Aussagen oder Prädikatenlogik, um genau zu sein und wisst, was man da jetzt so äh, drunter versteht und wie man sich das so ein bisschen vorstellen kann auch. Alles klar, dann hören wir uns beim nächsten Mal und bis dann. Ciao, ciao.